హలో గుడ్ మార్నింగ్ థ్యాంక్ యూ നാട്ടിലെ പേര് കേട്ട ബാറിനെയൊക്കെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള നല്ല ചുമന്ന ലൈറ്റോടുകൂടിയുള്ള ആംബിയൻസിൽ നമ്മൾ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത് കപ്പൽ ഓടിക്കുന്ന സ്ഥലമായ നാവിഗേഷണൽ ബ്രിഡ്ജിലേക്കാണ് നമ്മൾ പെട്ടെന്നൊരു വെളിച്ചത്തിൽ നിന്ന് ഇരുട്ടിലേക്ക് എത്തുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഒരു കണ്ണൊക്കെ ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ചുമന്ന ലൈറ്റ് റെഡ് ലൈറ്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആദ്യം തന്നെ ഒന്ന് ഫ്രഷ് ആകാനായിട്ട് നല്ല നാടൻ കട്ടൻ കാപ്പി വെച്ചിട്ട് ഒരു കാപ്പി ഉണ്ടാക്കുവാണ് അതിനുവേണ്ടി കാപ്പിപ്പൊടി എടുത്ത് ആവശ്യത്തിന് പഞ്ചസാരയൊക്കെ ഇട്ട് പിന്നെ കെറ്റിലിൽ നിന്ന് നല്ല ചൂട് വെള്ളം വെച്ചിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് അത് കുടിച്ചു അടുത്തതായിട്ട് ക്യാപ്റ്റൻ്റെ നൈറ്റ് ഓർഡർ ബുക്ക് വായിക്കേണ്ടതുണ്ട് കപ്പൽ സേഫായിട്ട് നാവിഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള കുറേ നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് രാത്രിയിൽ ക്യാപ്റ്റന് ഈ ബുക്കിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ ഡ്യൂട്ടി ഓഫീസേഴ്സും അത് വായിച്ച് ഫോളോ ചെയ്യണം അതിൽ സൈൻ ചെയ്യേണ്ടതുമുണ്ട് അതിനുശേഷം അർദ്ധരാത്രി പന്ത്രണ്ട് മുതൽ നാല് മണി വരെ കപ്പലിൻ്റെ നാവിഗേഷണൽ വാച്ച് കീപ്പിംഗ് ഡ്യൂട്ടി അതായത് കപ്പൽ ഓടിക്കുന്ന ഡ്യൂട്ടി ചെയ്ത സെക്കൻഡ് ഓഫീസറിൽ നിന്ന് കപ്പലിൻ്റെ കൺട്രോൾ ഏറ്റെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിനുശേഷം അടുത്ത നാല് മണി മുതൽ എട്ട് മണി വരെയുള്ള സമയത്തെ ഫുൾ ചുമതല ചീഫ് ഓഫീസറിൻ്റെ കയ്യിലാണ് സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്നത് മുതൽ ഉദിക്കുന്നത് വരെ ഡ്യൂട്ടി ഓഫീസറിനെ സഹായിക്കാനായിട്ട് ഒരു ഏബിൾ ബോഡിഡ് സീമനും നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട് അപ്പോൾ ഏതിലും കപ്പലൊക്കെ വരുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കി നമുക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യും അതോടൊപ്പം തന്നെ പണി പഠിക്കാനായിട്ട് ഡെക്ക് എഡിറ്റും എൻ്റെ വാച്ചിലുണ്ട് അപ്പം എല്ലാ ദിവസവും എൻ്റെ ഡ്യൂട്ടി ടൈമിലായിരിക്കും സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നതും അതുപോലെ ഈ വൈകുന്നേരം അസ്തമിക്കുന്നതൊക്കെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എപ്പോഴും ബീച്ചിൽ പോയി നിൽക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല കപ്പലിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് സൂര്യോദയവും അസ്തമയമൊക്കെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പയ്യെ സൂര്യനൊക്കെ ഉദിച്ചു തുടങ്ങിയതോടുകൂടി നമ്മുടെ അടഞ്ഞിടക്കുന്ന കർട്ടനൊക്കെ അവർ തുറന്നു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സാധാരണയായിട്ട് പകൽ സമയത്ത് ട്രാഫിക് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഡ്യൂട്ടി ഓഫീസർ ഒറ്റയ്ക്കാണ് കപ്പൽ ഓടിക്കുന്നത് രാത്രി സമയങ്ങളിൽ ഡ്യൂട്ടി ഓഫീസറിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഏബിൾ ബോഡിഡ് സിമാന് സഹായത്തിന് വേണം എന്നുള്ളത് നിയമപരമായിട്ട് ആവശ്യമുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ സ്റ്റിയറിംഗ് ഒക്കെ പിടിച്ച് തിരിക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല നമ്മളൊരു ഡയറക്ഷനിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഓട്ടോ പൈലറ്റ് എന്നതിൻ്റെ സംവിധാനമുണ്ട് അതിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഡയറക്ഷനിൽ തന്നെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും പിന്നെ നമ്മൾ പോട്ടോ എടുക്കുന്ന സമയത്തും ഒത്തിരി ട്രാഫിക് ഉള്ളപ്പോഴും പിന്നെ സ്പീഡൊക്കെ കുറയുന്ന സമയത്താണ് സാധാരണയായിട്ട് ഹാൻഡ് സ്റ്റിയറിങ് മാനുവൽ സ്റ്റിയറിങ്ങിലേക്ക് വരുന്നത് അപ്പം അത് ചെയ്യാനായിട്ട് ഏബിൾ ബോഡിഡ് സീമനാണ് നിയോഗിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് പിന്നെ അത്യാവശ്യഘട്ടത്തിൽ നമ്മളും ഹാൻഡ് സ്റ്റിയറിങ് ഒക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് സൂര്യനോ ചന്ദിരനോ നക്ഷത്രങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എടുത്തിട്ട് ഒരു കാൽക്കുലേഷനൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ ചെയ്ത് നമ്മുടെ കപ്പലിൻ്റെ കോമ്പസിന് എന്തെങ്കിലും എറർ കാര്യങ്ങളുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഡ്യൂട്ടിയുടെ ടൈമിൽ അത് നമ്മുടെ കേഡറ്റിനെ കൊണ്ടാണ് ചെക്ക് ചെയ്യിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവനതൊരു ട്രെയിനിങ്ങുമാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഏകദേശം ഒരു എട്ട് മണിയോടുകൂടി നമ്മളെ വാച്ച് റിലീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അടുത്ത ഒരു ഓഫീസർ വന്നു അത് സാധാരണ തേർഡ് ഓഫീസറാണ് വരേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ കപ്പലിൽ തേർഡ് ഓഫീസറിന് പകരം അഡീഷണൽ സെക്കൻഡ് ഓഫീസറിനെയാണ് അവർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്ക് പകരക്കാരനായി വന്ന ഓഫീസറിന് ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുവാണ് കഴിഞ്ഞ നാല് മണിക്കൂറിൽ എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായി ഇപ്പോൾ ചില സമയത്ത് ഫിഷിംഗ് ബോട്ട്സ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് റെഡാറിൽ അതൊന്നും കാണാൻ സാധിക്കത്തില്ല ഇപ്പോൾ ചില ചില സമയത്ത് ലൈറ്റ് ഇടാത്ത ഫിഷിംഗ് ബോട്ട്സൊക്കെ രാത്രിയിൽ നമുക്ക് കിട്ടാറുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടി ടൈമിൽ കിട്ടിയോ അങ്ങനത്തെ ഓരോരോ കാര്യങ്ങളും നല്ല ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് നമുക്ക് ബ്രിഡ്ജ് വിട്ട് പോകാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ പ്ലസ് ടു സയൻസ് പഠനത്തിന് ശേഷം ബി എസ് സി നോട്ടിക്കൽ സയൻസോ ഡി എൻ ഒസോ ഒക്കെ പഠിച്ച് കപ്പൽ ഡെക്കേഡേറ്റ് ആയിട്ട് വന്ന്
അപ്പോൾ എനിക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ ഡെക്രൂ എല്ലാം കാത്തിരിക്കുകയാണ് അവിടെ ചെന്ന് അന്നത്തെ ദിവസത്തെ ചെയ്യേണ്ട ജോലികളെപ്പറ്റിയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം എങ്ങനെ അത് സേഫായിട്ട് ചെയ്യാം എന്തൊക്കെ അപകടങ്ങൾ അതിൽ കാണും എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഈ മീറ്റിങ്ങിന് ടൂൾ ബോക്സ് മീറ്റിംഗ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അടുത്തതായിട്ട് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് അത് മറ്റൊന്നുമല്ല നമ്മുടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അന്ന് രാവിലെ നൂഡിൽസും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ കുറച്ച് സോസേജും അതുപോലെ ഞാൻ ഓർഡർ ചെയ്ത് അനുസരിച്ച് വന്ന ഒരു ഡബിൾ ഫ്രൈ കോഴിമുട്ടയായിരുന്നു ഉള്ളത് പിന്നെ ഈ ചായയൊക്കെ ഇനി പൊയ്യെ വരുന്നതേ ഉള്ളൂ കപ്പലിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിൻ്റെ ടൈമിങ് രാവിലെ ഏഴര മുതൽ എട്ടര വരെയാണ് അപ്പോൾ അതിനുള്ളിൽ നമ്മൾ കഴിക്കാൻ ശ്രമിക്കും ഇതെല്ലാം കഴിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് റൂമിലോട്ട് പോയിട്ട് ഡ്രസ്സൊക്കെ മാറി നമുക്ക് വർക്കിംഗ് ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇട്ട് ബോയിലർ സ്യൂട്ടൊക്കെ ഇട്ട് അടുത്ത പണിക്ക് പോകേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒൻപത് മണിയോടു കൂടി ഞാൻ നമ്മുടെ കപ്പലിൻ്റെ ചേഞ്ചിങ് റൂമിലെത്തി ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇരിക്കുന്നത് ഓഫീസർ ചേഞ്ചിങ് റൂമാണ് ഇതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു ചേഞ്ചിങ് റൂം ക്രൂവിനും അവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ഒരു ലോക്കർ അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെയാണ് നമ്മുടെ പി പി ഇ അതായത് പേഴ്സണൽ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് എക്യുപ്മെൻ്റ് ഒക്കെ വെക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഹെൽമെറ്റ് ഗ്ലൗസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആ നമ്മുടെ ആയിട്ടുള്ള ലോക്കറിൽ കാണും അവിടെ നിന്ന് അതെല്ലാം അതായത് ഹെൽമെറ്റ് സേഫ്റ്റി ഇഷ്യൂസ് എല്ലാം ഇട്ടിട്ടാണ് ഡെക്കിലേക്ക് പോകുന്നത് കപ്പലിലെ റീഫർ കണ്ടെയ്നർ അതായത് ഫ്രിഡ്ജ് കണ്ടെയ്നറിൻ്റെ മോണിറ്ററിങ് രാവിലെ ജിവോസിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് അപ്പോൾ അതെന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കേഡറ്റും കൂടെ വരാറുണ്ട് വൈകുന്നേരം അത് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഓഫീസറാണ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ നമ്മുടെ കപ്പലിൻ്റെ കണ്ടെയ്നർ ലാഷ് ചെയ്തേക്കുന്ന ഈ ലാഷിങ് മെറ്റീരിയലൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് ഈ വൈബ്രേഷൻ കാരണം ലൂസായി പോകാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതെല്ലാം ലൂസാണെങ്കിൽ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ടൈറ്റിങ്ങും പരിപാടിയൊക്കെ നമ്മുടെ ഡെക്രൂ രാവിലെ തന്നെ ചെയ്യാറുണ്ട് അതുപോലെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും തുരുമ്പ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടേക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തുരുമ്പൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് പെയിൻറ്റൊക്കെ അടിച്ച് കപ്പലിനെ സുന്ദരി കൂട്ടിയാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ കുറേ ജോലികളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡെക്ക് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ എച്ച് ഒ ഡി ചീഫ് ഓഫീസർ ആയതുകൊണ്ട് ഓരോ ജോലികളും കറക്റ്റായിട്ടും സേഫായിട്ടുമാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നത് ഉറപ്പു വരുത്തേണ്ടതും എൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇതുപോലെ തുള പിടിച്ച ഹാൻഡ് റെയിലിംഗ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ റിന്യൂ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് അന്നത്തെ ദിവസം ഞാൻ ഫിറ്ററിന് ജോലി കൊടുത്തിരുന്നത് ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും കട്ടിങ്ങും വെൽഡിങ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് മുന്നോടിയായിട്ട് ആ ഏരിയ സേഫാണെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയതിന് ശേഷം ഒരു ഹോട്ട് വർക്ക് പെർമിറ്റ് എനിക്ക് ഇഷ്യൂ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡേഞ്ചറസ് ഗുഡ്സും അതുപോലെ ഫ്യൂൽ ഓയിൽ ടാങ്കിൻ്റെ വെൻഡൊന്നും അടുത്തില്ലെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയാണ് നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് പുള്ളി അത് കട്ട് ചെയ്ത് പുതിയ പൈപ്പൊക്കെ ഇട്ട് വെൽഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ നമുക്ക് തുരുമ്പ് കളയാൻ വേണ്ടി പലതരത്തിലുള്ള ഉപകരണങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പോൾ നേരത്തെ നീഡിൽ ഗണ്ണൊക്കെ കണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് ഹൈഡ്രോ ബ്ലാസ്റ്ററാണ് ഇപ്പോൾ പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് ജി പി റേറ്റിംഗ് ഒക്കെ പഠിച്ച് ഡെക്ക് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ ജോലി ചെയ്യാൻ വരുന്ന ആൾക്കാർ കപ്പൽ ഓടുന്ന സമയത്ത് സെയിലിങ്ങിൻ്റെ ഇങ്ങനത്തെ ജോലികളൊക്കെ ചെയ്ത് കപ്പലിൻ്റെ മെയിൻ്റനൻസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഹൈഡ്രോ പ്ലാസ്റ്റർ വെച്ചിട്ട് തുരുമ്പ് കളഞ്ഞ ഭാഗത്ത് നല്ല രീതിയിൽ ബഫ് ചെയ്ത് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള സർഫസ് പ്രിപ്പറേഷനൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് രണ്ട് കോട്ട് പ്രൈമറും പെയിൻറ്റൊക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ നാളത്തേക്ക് തുരുമ്പ് പിടിക്കാതെ അവിടെ ഇരുന്നോളും സാധാരണ ഒൻപത് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെ രണ്ട് മണിക്കൂറാണ് എനിക്ക് ഡെക്കിലൊക്കെ ഓവർ ടൈം ആയിട്ട് എനിക്ക് എല്ലാം നോക്കേണ്ടത് പലപ്പോഴും അത് മൂന്ന് മണിക്കൂറും അതിലും മുൻ കൂടുതലായിട്ടും എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് പോകാറുണ്ട് ചില സമയത്ത് ഇതുപോലെ എനിക്ക് ബലാസ് ടാങ്കുകൾ ഒക്കെ പോയി ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു സാമ്പിളായിട്ട് കുറച്ച് ജോലികളാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിരിക്കുന്നത് എല്ലാം ഒന്നും ഈ ചെറിയ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ല പന്ത്രണ്ട് തൊട്ട് ഒരു മണി വരെയാണ് കപ്പലിലെ ലഞ്ച് ടൈം ഇപ്പോൾ ഓഫീസർ മെസ് റൂമിൽ ടോപ്പ് ഫോർ അതായത് ക്യാപ്റ്റൻ ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ ചീഫ് ഓഫീസർ സെക്കൻഡ് എഞ്ചിനീയർ ഈ നാല് പേർക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ഒരു മേശ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കി ഓഫീസേഴ്സിനും നമ്മുടെ ട്രെയിനി കേഡേറ്റ്സിനൊക്കെ ആയിട്ട്
രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും നാല് തൊട്ട് എട്ട് വരെ ചീഫ് ഓഫീസറും അതുപോലെ എട്ട് തൊട്ട് പന്ത്രണ്ട് വരെ തേർഡ് ഓഫീസർ അല്ലെങ്കിൽ അഡീഷണൽ സെക്കൻഡ് ഓഫീസറായിരിക്കും കപ്പൽ ഓടിക്കുന്നതിൻ്റെയുള്ള ഇൻചാർജ് അപ്പോൾ ക്യാപ്റ്റൻ ഒരു ഓവറോൾ ആയിട്ടുള്ള കൺട്രോളാണ് അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏത് നട്ടപ്പാതിരാക്കി വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്യാപ്റ്റനെ വിളിക്കാവുന്നതാണ് ബോട്ട് എടുക്കുമ്പോഴും അതുപോലെ നല്ല ട്രാഫിക് ഉള്ള സ്ഥലത്തും പിന്നെ നങ്കൂർ ഇടാനൊക്കെ ക്യാപ്റ്റനായിരിക്കും കൺട്രോൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്യാപ്റ്റനെ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യും കപ്പലിൻ്റെ ഓവറോൾ ഇൻചാർജ് ക്യാപ്റ്റനാണ് അപ്പോൾ ഈ ഹാൻഡിങ് ഓവറെല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു ബുക്കുണ്ട് അതിലൊക്കെ എനിക്ക് സൈൻ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് കപ്പലിലെ ഡിന്നർ ടൈം വൈകുന്നേരം ആറ് മുതൽ ഏഴ് മണി വരെയാണ് അപ്പോൾ സാധാരണയായിട്ട് ആറ് മണിക്ക് ഭക്ഷണം കഴിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു ആറരയോടുകൂടി എനിക്ക് പകരക്കാരനായിട്ട് നമ്മുടെ അഡീഷണൽ സെക്കൻഡ് ഓഫീസർ കപ്പലിൻ്റെ ബ്രിഡ്ജിലേക്ക് വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഗ്യാപ്പിൽ അരമണിക്കൂർ എനിക്ക് താഴെ പോയി കഴിക്കാം ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കലും ഉണ്ടാക്കുന്ന ദോശയായിരുന്നു അന്നത്തെ ദിവസത്തെ വൈകുന്നേരത്തെ ഭക്ഷണം അപ്പോൾ വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ദോശകളൊക്കെ ഓർഡർ ചെയ്ത് പലതരം ചമ്മന്തിയും സാമ്പാറൊക്കെ കൂട്ടി നമ്മളൊന്ന് ഒരു പിടുത്തം പിടിക്കുവാണ് അതിനുശേഷം എനിക്ക് ഏഴ് മണിയോടുകൂടി നമ്മുടെ ബ്രിഡ്ജിലേക്ക് തിരിച്ചു ചെന്ന് നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടി തുടരേണ്ടതുണ്ട് ഇപ്പം കപ്പലിൻ്റെ മീൽ ടൈമിങ്ങിൽ കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ ജനറൽ സ്റ്റീവേഡ് ഫുഡ് സെർവ് ചെയ്യുകയും അതുപോലെ നമ്മുടെ പാത്രങ്ങൾ കഴിവ് വെക്കുകയും ചെയ്യും അഥവാ എന്തെങ്കിലും കാരണം കൊണ്ട് നമുക്ക് ആ സമയത്തിന് ചെല്ലാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്കുള്ള ഫുഡ് അവിടെ പാക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുന്നതാണ് അത് കഴിച്ചതിന് ശേഷം ആ പാത്രങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ തന്നെ കഴുകി വെക്കേണ്ടതാണ് ഡിന്നറിന് ശേഷം ഏഴ് മണിയോട് കൂടി ഞാൻ ബ്രിഡ്ജിൽ ചെന്നു സൂര്യനൊക്കെ പയ്യെ അസ്തമിച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കപ്പൽ ഓടിക്കുന്നതിനോട് കൂടി തന്നെ കുറേ കാര്യങ്ങളും ചെയ്ത് തീർക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ അന്നത്തെ ഡെക്ക് മെയിൻ്റനൻസ് ഫോട്ടോ റിപ്പോർട്ടൊക്കെ എനിക്ക് ഓഫീസിലേക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ അതെല്ലാം റെഡിയാക്കി എട്ട് മണിയോട് കൂടി ഞാൻ അഡീഷണൽ സെക്കൻഡ് ഓഫീസറിന് എൻ്റെ വാച്ച് ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്തതിന് ശേഷം തിരിച്ച് റൂമിലെത്തി ഇനി കപ്പലിൽ കിട്ടുന്ന ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻ്റർനെറ്റ് വെച്ചിട്ട് വീട്ടുകാരോട് സംസാരിച്ചതിന് ശേഷം എന്തെങ്കിലും സിനിമയുടെ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ കണ്ടതിന് ശേഷം പത്ത് മണിയോട് കൂടി എനിക്ക് ഉറങ്ങേണ്ടതുണ്ട് കാരണം വീണ്ടും എനിക്ക് നാല് മണിക്ക് കപ്പൽ ഓടിക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് തിരിച്ചു ചെല്ലേണ്ടതാണ് ഇപ്പം ഏകദേശം ഇതുപോലെയൊക്കെയാണ് എൻ്റെ ഓരോ ദിവസവും ഇവിടെ കപ്പലിൽ കടന്നു പോകുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ കടലിലെ ഒരു ദിവസത്തെ ജോലിയെപ്പറ്റി ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അടുത്ത വീഡിയോയിലൂടെ കാണുന്നതുവരേക്കും സ്റ്റേ ട്യൂൺഡ് സ്റ്റേ സേഫ് താങ്ക്